Konzerne zahlen in der Europäischen Union fast nie den gesetzlich vorgeschriebenen Steuersatz, sondern deutlich weniger. Das ist unter anderem deshalb möglich, weil diese Unternehmen ihre Gewinne dorthin verschieben, wo sie weniger Steuern zahlen müssen. Attac versteht sich als Teil einer globalen Bewegung für eine andere Ordnung der Weltwirtschaft. Ihr Motto lautet, Globalisierung geht ganz anders. Mensch und Natur vor Profit. Und ich darf jetzt hier Dorothy Guerrero von Attac und von Global Justice Now begrüßen. Sie kommt ursprünglich auf den von den Philippinen, hat in vielen Ländern schon gelebt und wird uns wird jetzt uns sprechen. Begrüßt Sie bitte herzlich. Hallo und guten Tag, Freunde. Es freut uns sehr, mit allen Ihnen hier zusammen in diesem großen Demo mitzumachen. Ein uh, Giving and Bringing Solidarity, Warm Solidarity from Global Justice Now, which is Attack UK. Uh, for many years now, we are being, in the decades, we are being sold the lie that free trade will give us development and will erase poverty. But it is very, very real that poverty is here and it has risen and, and multiplied over the years. And there's also a big hypocrisy that what is actually happening is the monopolization of big transnational corporations uh, over our uh, services, over our lives. That from the minute we wake up and until we sleep, our lives are controlled by transnational corporations. So I must say that transnational corporations, especially in the Global South, is like the new empire. Companies can go anywhere, can do anything with very little power from our governments to stop them or make any regulations. Recently, more than half a million people supported the call to have law over free trade, to have regulations over corporations, to end the investment state um, um, this um, settlement and uh, that free trade should not rule our lives. And at the same time, we should have a UN binding treaty on transnational corporations. And I think it is about time that we will put privacy over human rights, uh, put privacy of human rights over profits. So I will say that it is time for us to think about our lives, to think about the living and end profits for big corporations. Vielen Dank. Hi, um das einmal noch ganz kurz zusammenzufassen für die, die kein Englisch sprechen. Danke, Dorothy, für diesen Input. Sie kommt äh, solidarisch aus, den, äh, aus dem Vereinigten Königreich. Sie sagt, uns wurden Lügen erzählt, uns wurde gesagt, dass der Freihandel die Armut beseitigen wird. Doch wo sind wir jetzt? Die Schere zwischen Arm und Reich ist größer denn je. Konzerne haben eine unvorstellbare Macht. Im globalen Süden können Konzerne praktisch alles machen, was sie wollen, solange sie Geld mitbringen. Schon eine halbe Million Menschen haben eine Petition unterschrieben, die die Menschen versucht, oder die, die, die EU versucht aufzufordern gegen Freihandel gegen Schiedsgerichte vorzugehen und Menschenrechte vor den Profit zu stellen. Dafür stehen wir hier. Wir fordern Menschenrechte vor Profit. Ja, herzlichen Dank, Dorothy von Global Justice Now.